sesto giorno del mese Munition, del primo anno della 64esima Olimpiade, per ordine di Lisandro di Sparta, nostro valoroso Oliarcete, in nostra presenza e di voi confederati lacedemoni, secondo le condizioni di resa che abbiamo imposto alla città di Atene, ora ne inizieremo la demolizione delle mura. Eseguite. Ermete. Alcibiade era soltanto un buon a nulla. Ma che dici? È stato il nostro più grande condottiero. Se i nostri strateghi lo avessero ascoltato, avrebbe obbligato gli spartani a combattere sulla terraferma e li avrebbe sconfitti sul mare. Eravamo già spacciati in partenza. Stai delirando? No, niente affatto. In terraferma Alcibiade aveva gli arcieri e la cavalleria tracia. E con queste truppe che erano più numerose, avrebbe sconfitto gli spartani. E li avrebbe quindi seguiti fino al mare. E eh, com'è facile chiacchierare. Nel modo che ti dico, li avrebbe schiacciati. E così sarebbe stato più facile catturare la loro flotta. Sì, quello che vuoi, ma tu stai galoppando con la fantasia. Guarda, guarda piuttosto la mara realtà se ne sei capace. La battaglia navale... Ci è costata la perdita della flotta. Mi hanno detto che soltanto alcune trireni guidate da Canon sono riuscite a fuggire. Lisandro si è impadronito di 200 navi e le ha distrutte. Ha passato a fil di spada 3.000 dei nostri soldati. Eh sì, gli spartani ci hanno giocato e noi non abbiamo potuto fare altro che arrenderci. Così il blocco navale ha costretto Atene ad arrendersi per fame. Per fortuna Teofrasto è stato un amico previdente. 
Già, e voi dei mercanti pieni di astuzie. Non scherzate, qui stiamo parlando della fine del nostro potere e della nostra democrazia. E ci si meraviglia? L'acutezza e la misura sono virtù che la gioventù oggi disprezza. Eppure sono queste qualità che hanno fatto la grandezza di Atene. Oggi tutto è diventato avidità e mancanza di scrupoli. Questi ormai sono i segni della virilità e del coraggio. Io spero soltanto che il governo dei Trenta, impostoci da Alessandro, non ci faccia pagare troppo cari i nostri errori. È stato Alcibiade a commettere gli errori di cui parli, come se già la sua campagna di Sicilia non fosse stata una follia. Allora abbiamo bandito Alcibiade e poi è stato lui a salvare Atene. Anche questa volta ci libererà dalla tirannia. Non sopporterà negli oltraggi che gli spartani ci fanno subire, né la crudeltà dei tiranni che ci hanno imposto. Io so che uno dei trenta ha detto a Lisandro che adesso che Atene non è più governata dai propri cittadini, Sparta potrà finalmente dominare tutta la Grecia. Chi ha detto questo? Uno dei trenta. È Crizia. Ed ha aggiunto, ascoltatemi bene, il popolo di Atene è disposto a sopportare la tirannia dei trenta. Ma Alcibiade, che voi disprezzate ingiustamente, farà di tutto per abbatterla, questa tirannia. Alcibiade è stato allievo di Socrate. Come Crizia? Sì, come Crizia. Ma Alcibiade si è distinto più di Crizia. E allora lui, per gelosia, cercherà certamente di vendicarsi. Qui hai ragione, Crizia vuole solo la morte di Alcibiade. Teofrasto, sarai tra poco padre di un maschio, se gli dei lo vorranno. Che Afrodite ti protegga, Teofrasto. I nostri voti ti accompagnano. Grazie, amici, grazie. Ma non andiamo a casa di Focione? Io non vi seguo, sono stanco. Come vuoi. Iperide, Anito, Ermete. Oh, amici, benvenuti. Accomodatevi, accomodatevi. Tra poco sarà servito il pranzo. Eh? Prendete posto. E le suonatrici di flauto non vengono? No, non vengono. Per ordine di Lisandro, tutte le suonatrici di flauto sono state radunate davanti alle mura per celebrarne la demolizione. È quello che stanno facendo ora gli spartani. E questa bella festa non è finita? No. Ma le manderanno? Sì, il Corifeo te le invierà appena può. Le attenderemo per banchettare. La demolizione delle nostre mura non deve abbatterci. Vedrete che segnerà l'inizio di una nuova bellissima era. Ammiro il tuo ottimismo. Ma per ora i cittadini ateniesi si preoccupano molto di più dei loro intrighi piuttosto di un qualsiasi grande avvenire e approfittano della disfatta per regolare tutti i vecchi conti. <ride> È così. Tutti dicono che i trenta hanno già ricevuto centinaia di denunce. La nostra città d'altronde è sempre stata una città di spioni. Qui è una professione locrosa e facile. <ride> ne abbiamo in abbondanza di esempi da citare. E sarebbe terribilmente monotono elencarli tutti. Soprattutto è l'invidia che spinge i nostri concittadini a distruggersi l'un l'altro. Gli ateniesi, come vedete, che si pretendono saggi, non sono che dei grandissimi cialtroni. Adesso esageri. Oggi abbiamo buone ragioni di sperare, non credi? Ma che vuoi dire? Voglio dire che in un certo qual modo gli spartani ci proteggono. Quando Lisandro ha chiesto al consiglio dei confederati cosa si doveva fare di Atene sconfitta, un tebano ha proposto che fosse rasa al suolo e che divenisse terra da pascolo e noi venduti come schiavi. Tutta l'assemblea ha approvato questa proposta, ma non si sono messi d'accordo 
sul metodo migliore da adottare. Ne è seguita una gran discussione fino al banchetto in onore del capo vittorioso. Tutti si sono messi a tavola e la decisione è stata rimandata più tardi. Alla fine del banchetto, un cantore focese, accompagnandosi con la lira, ha intonato il coro delle lettere di Euripide e tutti i convitati entusiasti hanno dimenticato la precedente decisione. Come avevano potuto pensare, anche per un solo istante, di perpetrare un crimine così abominevole come la distruzione di una città tanto famosa, madre di sì grandi artisti? Se quell'assemblea fosse stato un consiglio ateniese, avrebbe preteso la condanna a morte di Euripide. Invece di sentire dell'ammirazione, avrebbe avuto invidia. Perciò dobbiamo bere alla salute degli spartani. Che il pranzo sia servito. Ebbene, in ogni modo, ho sentito dire che gli spartani faranno domani una distribuzione di vettovaglia. Se distribuiscono i viveri, i viveri, salite! Qualcuno chiuda la bocca a questa cornacchia. Sente, sileno, pulcioso. Canaglia. Eh, Socrate, ti hanno trattato da pulcioso. Non sono mica vestito da principe. E hai la faccia da sileno. Ah, è vero. E ho la pancia. Dovrei mettermi a danzare per conservare la linea. Ma insomma, il primo venuto te le dà e tu non lo trascini davanti ai tribunali. Che vuoi? Se ricevo un calcio da un asino non posso arrabbiarmi. È difficile trascinare gli asini in giudizio. Se mi aveste dato retta e ricordaste che sono tanti anni che vi spingo a prendere coscienza, sapreste che c'è un solo bene, la conoscenza. E un solo male. La presunzione di sapere. È bene avere idee su quanto si conosce. Ma voi ateniesi avete solo opinioni. Opinioni su tutte le cose. Per orgoglio, per debolezza, parlate sempre di cose che non conoscete. O di cose che conoscete male. Ma scalzoni. Ma lascia, Critone. Teniamo conto di tutte le opinioni, anche se siamo in disaccordo con esse. Ciò che mi importa è di essere d'accordo con me stesso e cercare di non fare mai il contrario di ciò che penso. E che cosa pensi? Che cosa sai di più di quanto non sappiano gli altri? Che cosa so più degli altri? So di non sapere niente. Ma guarda questi cialtroni, che vogliono rifare il mondo spaccando i capelli in quattro. Sono molto strani, mi letto, e non amano la verità. Eh, il caso è più grave di quello che pensi, Armete. Socrate, che è stato un soldato e un cittadino esemplare, è diventato anche lui un mostro di orgoglio. Ricordati che quando era pretanno è stato il solo a voler impedire che si portasse direttamente all'assemblea del popolo la causa contro quei generali che avevano abbandonato in mare, senza sepoltura, duemila cadaveri dei nostri. Ma per giudicare questo crimine orrendo, Socrate voleva non so cosa interpretando la legge a modo suo. Me ne ricordo. Tra quei generali c'era un figlio di Pericle di Aspasia. Erano rientrati in porto da trionfatori come se avessero riportato una grande vittoria. Sì, ma l'indomani molti ateniesi si sono ritrovati in lutto. E quando hanno reclamato i cadaveri dei loro figli... Hanno saputo che i loro figli che non avevano ricevuto sepoltura erano condannati ad errare per sempre senza riposo. Che genere di uomo è questo Socrate che può rimanere freddo, compassato davanti a un crimine così mostruoso? Io non capisco come possa sedurre la gioventù. Il figlio di Anito, per esempio, ha lasciato suo padre per seguirlo. Poi, che bel risultato. Oggi è un ubriacone. E Alcibiade, il suo allievo preferito. Sì, con lui le cose non potevano andare peggio. È proprio a quest'allievo di Socrate che dobbiamo la nostra disfatta. Alle sue campagne ambiziose, alla sua spedizione in Sicilia. Vedremo adesso cosa farà Crizia, il nostro nuovo tiranno. Anche lui è stato allevato da Socrate. Stai zitto, non è prudente.
non dovresti comprare qualche altra cosa da mangiare per la tua famiglia. Ah, sì, è vero, sì. È due giorni che giro per la città e ho completamente dimenticato che ero uscito di casa per comprare il pane. È vero che non c'era niente in vendita e gli avvenimenti poi mi hanno completamente truffato. Cosa potrei prendere? Uh, dammi quel polpo, sembra bello. No. Vengo con te. Bene. Ti ho portato da mangiare. d'angoscia con gli spartani ovunque la città piena di pericoli e torni a casa perché ti si faccia da mangiare te ne infischi se i tuoi figli hanno fame per te conto ad andare a chiacchierare con i piedi nella polvere sono due giorni che sono sola due giorni senza avere quasi nulla da mangiare pensi forse che si possano mangiare le tue parole ascolta Santippe i tuoi discorsi li conosco a memoria ma come se non mi lasci mai parlare Atene, la sua città è vinta, gli ateniesi si fanno massacrare e lui va passeggiando con dei fannulloni, dei cialtroncelli che l'ascoltano. Sì, via, Santippe. Hai annoiato tutti con i tuoi discorsi e invece di schernire la pretesa ignoranza della gente faresti meglio ad osservarti. Ma guardati, guardatelo questo pulcioso! Adesso che Atene è vinta avrai finalmente il pretesto per non andare più alle assemblee e guadagnerai così il pane per la tua famiglia. Parlare per parlare, fatti almeno pagare da quelli che ti ascoltano, fai come Ippia. Fatti richiedere dai figli di papà, quelli sono abbastanza stupidi per darti denaro. Ma io non so nulla, Santippe, e questa conoscenza non si vende. La conoscenza, la conoscenza, ma il pane, quello si compra. E credi che si possa vivere solo di queste crotte? Ti supplico Vedi bene Che quando Santippe tuona Finisce sempre per piovere Ti supplico Socrate La sciagura è su di noi E l'odio è dappertutto Sta attento da anni ti stai creando dei nemici e l'ingiustizia arriva a colpire così presto. Che fate? Voi non avete il diritto di passare di qui.
Che cosa si può fare? È giorni che agonizzano. E nessuno si può avvicinare per soccorrerli o alleviare le loro sofferenze magari con un colpo solo. I tiranni hanno già messo 1500 ateniesi alla tortura. E nessuno si è ancora ribellato. E Crizia è il più accanito di tutti. Crizia, Socrate, uno dei tuoi vecchi discepoli. Sì, ma se un pastore sgozzasse la metà del suo gregge e lasciasse morire di fame l'altra metà, non potrebbe pretendere di essere un buon pastore. Invece quelli uccidono e si credono dei buoni magistrati. Siamo gli dei che a causa di questi due Socrate non ci abbandona. Si pregano gli dei perché favoriscano il nostro destino, invece sarebbe meglio pregarli di aiutarci a navigare verso il bene, che il soffio divino gonfi le nostre vele e che si possa essere invasi dalle brezza dei marinai quando scorgono la meta. Perché? Perché Alcibiade e Crizia non hanno coltivato la ragione? Perché non hanno fatto il silenzio in loro stessi per udire ciò che gli dèi gli ispiravano? La medicina cura il corpo, la politica dovrebbe vegliare sulle anime. Non deve essere l'arte di dominare, ma l'arte di far vedere a tutti la giustizia. Vieni, Socrate, allontaniamoci da qui. Fermiamoci qui a prendere il fresco. Poco fa, parlando di Crizia e degli altri tiranni, hai adoperato la parola follia. Ma i nostri tiranni non sono dei folli, Socrate. Sono dei criminali. È la stessa cosa. Conosci la canzone che dice che il bene più grande è prima di tutto la salute, poi la bellezza e poi essere ricchi? La conosco. Ebbene, quella canzone mente. La più grande felicità è d'essere giusti. È un bene così grande che quelli che fanno il male sono dei folli. È per questo che ho usato la parola follia. È una follia dalla quale però traggono profitto, Socrate. Quale profitto? La ricchezza? Il potere sugli altri uomini? Ma quando perderanno il potere, che cosa resterà a loro? Il ricordo dei crimini che hanno commesso. E che altro? La non conoscenza del bene? Un'ignoranza che solo le illusioni del potere hanno celato ai loro occhi. E qual è la ragione dei loro crimini, se non l'ignoranza del bene, che li mantiene in uno stato di, di perpetua ansia? In realtà i potenti hanno la forza e l'esercitano perché sono soltanto deboli e la loro debolezza proviene dalla paura che li domina. Si vedono dappertutto e sempre circondati da nemici e non è forse questa proprio una follia? Ma noi ci contenteremo di ignorarli. Un tiranno può sottomettere la città a suo piacere? A ciò che gli piace non c'è dubbio, ma non a ciò che vuole. L'uomo infatti non può volere che il proprio bene e colui che commette ingiustizia nuoce soprattutto a se stesso, poco per volta, il ricordo del male che ha commesso lo farà impazzire. La virtù è dunque la conoscenza del proprio bene. La conoscenza e la pratica. Allora per amministrare la città e non fare torto a se stesso, il potente deve possedere la virtù. Sì, perché se è un uomo di valore, servirà ad esempio a tutti. Per sopravvivere, gli stati non hanno bisogno di, di arsenali eh, oppure di imperi. Se hanno valore e se posseggono la virtù, i cittadini daranno la loro vita per difenderli. Socrate, ecco tua moglie. Sono due ore che ti cerco e tu te ne stai qui a dire belle frasi del tutto inutili. E cosa c'è, cara mia? Perché mi cerchi con tanta ansia? Sei convocato al Tolos, da Crizia in persona. Cosa vogliono da te? Oh, non ti preoccupare, lo vedremo. Mentre tu chiacchieri, gli altri agiscono. Perché? Che fanno? Vieni avanti, Socrate.
Ti accusiamo di violare la legge che proibisce l'insegnamento dei cavigli oratori. Ma io sono deciso ad obbedire alle leggi, a questa come alle altre. E per meglio sottomettermi, ci vorrei che tu mi spiegassi cosa intendi per cavigli oratori. Vuoi dire che insegno l'arte di convincere con furberia o la ricerca naturale della verità? Perché mi poni questa domanda dato che già conosci la risposta? Ti sbagli. Ti pongo la domanda perché cerco la verità, per te come per me. Infatti se, se pensi che io, Socrate, utilizzo la parola della lingua greca per assicurarmi un qualsiasi potere sugli altri uomini, allora in questo caso approvo la tua interdizione. Ma non sai forse che io, io mi limito ad obbligare gli altri a pensare facendo loro delle domande e che il dialogo che ne scaturisce non ha altro scopo che creare la comprensione. Poco importa cosa so, ci contentiamo di darti un ordine molto chiaro. Non rivolgerti mai più ai giovani. Bene, ma perché io possa rispettare quest'ordine il più fedelmente possibile, dimmi Callic, secondo te, fino a quale età gli uomini sono giovani? Quelli che non hanno compiuto i 30 anni. Dunque, se devo comprare delle olive da un mercante che ha meno di 30 anni, non posso chiedergli il prezzo. Non scherzare con noi, Socrate. Ci hai capito benissimo. Vedo che volete impedirmi di parlare della giustizia. Rispetta i guardiani del gregge, se vuoi che le pecore stiano in pace. Tutti voi conoscete che leone di Salamina. Lo abbiamo condannato a morte. Voi cittadini e tu Socrate siete stati designati ad impadronirvi di lui. Arrestatelo. Così potrete provare la vostra fedeltà alla patria e la vostra lealtà verso il nuovo governo di Atene. Andate e non perdete tempo. Pensare che ammiravo Crizi. Ora mi vergogno di averlo ammirato. Diventerai un misantropo. Ma guarda a che punto siamo. Odio questi tiranni con tutta l'anima. Li odi, ma sei pronto ad ubbidirli perché hai paura. Io non ho odio per loro, ma non eseguirò i loro ordini. Me ne torno a casa. Ma è una follia, Socrate. A volte bisogna saper essere folli. Perché non attacchiamo? Per fortuna hanno demolito le mura di Atene. Aspettiamo il segnale. Trasipolo vuole che ci impadroniamo dei posti di guardia. Sono spartani che li presidiano, non confederati, questo lo sai. Sì, lo so. In ogni modo non temo la morte, è meglio morire per Atene che vivere in esilio. Se i tebani non ci avessero accolto come hanno fatto, non saremmo qui stasera. Avrebbero potuto catturarci e consegnarci ai 30 tiranni che ci avrebbero condannati a morte. Hai ragione. Non ho ancora capito perché i tebani prima si sono alleati agli spartani per batterci e poi ci hanno dato asilo dopo la disfatta. Perché anche loro adesso temono l'egemonia di Sparta. Da questo nasce la loro generosità. La loro complicità, per chi? Silenzio. E il segnale. Andiamo.
Vedi qualcosa? No, niente, ma si sentono le acclamazioni della folla. Trasibulo è il nuovo eroe del giorno. Sì, Crizzi è morto durante la battaglia del Pireo. Lo so da Erocle, il mio vicino, che ha preso parte al combattimento. È tornato prima degli altri perché ha la madre morente. È stato presente alla presa del forte di Filippo. E anche alla battaglia del Pireo. È là che ha visto il cadavere di Crizzi e quello di Canicle. La presa del forte di Filè è stato un colpo da maestro, in piena notte e di sorpresa. Quando ho saputo che la flotta spartana bloccava il porto del Pireo, ho proprio temuto uno scacco. Per fortuna Pausania ha dato ordine a Lisandro di evacuare tutte le guarnigioni spartane. Il re di Sparta è un saggio. Sa che non si possono tenere gli ateniesi per troppo tempo sotto il gioco dei loro nemici. E così lui, senza saperlo, ha salvato la vita del nostro Socrate. Se non avesse dato quest'ordine e se Trasibulo non avesse attaccato quella notte, Crizia avrebbe messo a morte Socrate perché si era rifiutato di ubbidire ai suoi ordini. Eccoli, arriva! Vieni, andiamo. di Atene, la tirannia è morta, la Costituzione democratica è ristabilita. Sorveglieremo tutti insieme affinché ogni cittadino di Atene rispetti la legge. Da parte mia propongo che per celebrare degnamente le nostre libertà riconquistate si accordi l'amnistia politica a tutti. Coloro che tra noi si sono messi al servizio della tirannia verranno esiliati. Non macchieremo il nostro suolo con il loro sangue. Guarda come sono felici. Finalmente riabbiamo le nostre leggi. Ma dove vanno? Al Pritaneo. Sono i Pritani eletti nelle diverse tribù o oh, per meglio dire, i diversi demo di Atene. Ora governano la città con gli arconti e ogni giorno l'epistato, ossia il capo dello Stato, viene scelto nei loro ranghi e ciò avviene tirando a sorte. Fra tutti questi, ognuno di loro ha la possibilità di accedere al potere supremo. Ma solamente per un giorno? Solamente per un giorno, da un tramonto all'altro. L'epistato conserva il sigillo dello Stato, nonché la chiave del Tempio dove è custodito il tesoro pubblico. Sarebbe imprudente consegnare il potere supremo ad un uomo, sia pure molto saggio, per un tempo maggiore. Un giorno potrei essere eletto anch'io. Come no, se gli dèi le vorranno e se la sorte ti sarà propizia. Può anche darsi, se darai prove di valore, che nella tua vecchiaia, come altri illustri cittadini, tu sia accolto al Pritaneo, senza assolutamente altra preoccupazione che quella di insegnare ai fanciulli il rispetto e l'amore per le nostre tradizioni. Atene. Guarda, tutti lasciano le impronte di Atene nella terra. E così è dovunque vada un ateniese.
Bracone. Fava bianca, gli dei ti hanno prescelto. Alceo. Fava nera. I cittadini vedranno quanto io fossi pazzo. Ben lo vedranno quando sopravverranno i fatti. Giù dalla nuvola cade la neve e la grandine a furia e dalla scintillante folgore il tuono scoppia. Così nella città la rovina provien dai potenti e il popolo diviene schiavo di uno solo per la propria stoltezza. È difficile dopo frenare un uomo che è stato troppo esaltato. Perciò conviene sin d'ora avere... Socrate, stai a sentire. Ti ricordi di Aristofane? Aspetta. E voi altri, venite, ci divertiremo. Ti ricordi la commedia che ha scritto su di te? Te la recito. O oh, Trinità Santa, o oh, Nembi, o oh, Vuoto, e tu, lingua mia capace, Trinità Santa, che con il tuo turbine hai scacciato il debole Zeus, ascolta la mia preghiera, ti adoro! <ride> Zeus l'Olimpico non è forse più il re degli dei, tu? Non esiste nemmeno. E chi fa piovere? Tu. Le nuvole. Hai forse mai visto piovere con il bel tempo? E chi spinge le nuvole nel cielo se non il divino Zeus? Un turbine, ti dico. Un vasto turbine. Ma dimmi, che vuoi in verità da me? Eh, vorrei io, Socrate, che tu mi insegnassi il modo di sbarazzarmi dei miei creditori. Ora io sono il creditore. Socrate, rendimi il mio denaro. <ride> Mio povero amico, devi aver sbattuto la testa, ti ripeti in vano. Mi ripeto? Tu? Sì, ti ripeti. Ma rispondi alla mia domanda. Quando piove, cade ogni volta dell'acqua nuova o è sempre la stessa acqua che il sole ha ripompato? Io me ne infischio. Avanti, restituiscimi il denaro. Ma come? Vorresti il tuo denaro mentre ignori tutto delle cose celesti? Pagami almeno gli interessi, chiedo solo questo. Tu? Gli interessi. Ma che razza di roba è? È il denaro che si aggiunge all'altro in proporzione al tempo che passa. Tu, buona risposta, ma dimmi, quando piove aumenta il livello del mare? No, rimane sempre uguale a se stesso. Tu, il mare non aumenta di una goccia e tu vorresti far aumentare il tuo denaro? <ride> blasfemo, blasfemo! Che ne pensi, Socrate? L'attore è bravo, ma il suo Socrate non esiste. È vero. Dimenticavo che ti pretendi maestro di virtù. <ride> ti sbagli. Esercito semplicemente lo stesso mestiere di mia madre, che era ostetrica. Però non sono dei bambini che faccio nascere, ma la verità. E questo grazie ad un'arte che io e qualche Dio conosciamo. Lo vedete? Ci porta dei nuovi dei. <ride> no. Credo semplicemente ad una mia voce interiore, come voi credete, ai presagi degli uccelli. Gli ateniesi sono i figli della terra. Se il destino li ha colpiti, è perché proprio i chiacchieroni come te li hanno sviati dalle loro tradizioni. È Fermi, per questo... Lasciatelo! Quelli che vogliono vedere il sole si bruciano gli occhi se lo guardano in faccia. Devono studiarlo guardandolo riflesso nell'acqua. L'anima diventa cieca se si vuol scoprire la verità dai dettagli. Deve rifugiarsi nel mondo della ragione. Se non puoi neanche nutrire uno schiavo, Socrate, come fai tu stesso a non morire di fame? Ho imparato a farmi bastare il minimo. Vedi, è perché mi accontento di poco che sono sempre vicino agli dèi. Sei fortunato, Socrate. Io ho bisogno di tutto in continuazione. Non c'è che la ricchezza che conta, Socrate. Senza questa non si vale niente anche agli occhi degli dèi. Ti sbagli. A 
un uomo ricco e disonesto, gli dei preferiscono un uomo povero e virtuoso. Se basta essere poveri per possedere la virtù, beh, non c'è dubbio che tu ne sei un modello. Ma se tu non ti fai pagare dai tuoi allievi, non è forse per attirarli a te più sicuramente? Forse è pagato dagli spartani. Quelli che loro non gradiscono li mandano qui da noi. Lasciatelo, hanno trattato anche Omero da pazzo. Sono fedele alla nostra patria come chiunque altro tra noi. E tuttavia è stato Alcibiade, il tuo allievo preferito, che ci ha causato la disfatta. Alcibiade, il mutilatore delle erme, al quale tu hai insegnato il disprezzo delle tradizioni. No, gli ho semplicemente fatto capire che doveva saper riconoscere quel che la vita in continuazione ci porta di nuovo. E così vuoi parlare del suo tradimento e della nostra disfatta? E Crizia? Non ha detto come te che gli dei non sono che un'invenzione degli uomini politici? E Platone? L'altro dei tuoi allievi. L'ho sentito quel pivello proclamare proprio qui che finché i filosofi non saranno capi di Stato o i capi di Stato filosofi, le cose ad Atene andranno di male in peggio. Eh, tanto peggio se gli ignoranti ridono di noi. Ma dimmi, a chi vi rimettete per dirigere gli affari di Stato? Ai cittadini. E come si scelgono i cittadini che diventeranno i capi della città, tirando a sorte, con delle fave? Lo sai bene. Dirigere gli affari di Stato non è forse cosa molto difficile? Sì. Se tu dovessi intraprendere un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirandolo a sorte? No. E il tuo calzolaio, il tuo maniscalco, il tuo medico, li sceglieresti tirando a sorte? No. <ride> Vedi dunque, non affideresti la tua vita ad un medico scelto dalla sorte... Ma sei pronto, tu, un buon cittadino, a mettere gli affari della città nelle mani di uno qualunque, forse un poveraccio. Ma ora hai ammesso che la politica è la più difficile delle scienze. Non sei dunque in contraddizione con te stesso? Siccome conosci tanto bene la politica, perché non ne fai tu stesso? Perché ho imparato al momento del processo dei generali che il posto di colui che combatte l'ingiustizia è in mezzo a tutti, nella massa e non negli incarichi pubblici. D'altra parte, sono più utile se insegno la giusta pratica della politica ad un gran numero di cittadini, piuttosto che praticarla io stesso. Fai attenzione, parli come quei filosofi stranieri che ci impestano con le loro dottrine e ricordati che hanno condannato Protagora. È triste vedere che i tribunali di Atene si mettono al servizio della gelosia e della paura. Tu parli di giustizia, mentre gli altri parlano di patria. Dov'è dunque la tua patria, Socrate? Atene è la mia patria. L'ho dimostrato sul campo di battaglia. Ma seguito a credere che la terra è immensa e che molti altri popoli sono sparsi intorno al mare come le ranocchie al bordo di uno stagno. La saggezza non è solo ateniese. Ho la forza spartana e la prudenza corinzia. Altri popoli posseggono queste virtù. Sono ateniese, ma sono anche un uomo, come tutti gli altri uomini della terra. Sta attento a quello che dici. Ti si può accusare di offendere i nostri dei e di disprezzare le nostre tradizioni. Le tradizioni hanno un senso solo se le possiamo valutare nel loro significato. Dobbiamo diffidare delle abitudini. Scelti a caso, per abitudine, i capi della nostra democrazia, quasi tutti ignoranti con la presunzione di sapere, possono essere facile preda del primo venuto e possono commettere ingiustizie. Ecco perché tutti i giorni possiamo misurare la forza della calunnia. Esculapio, tu che curi e guarisci, ricordati che Teodoro che ti offre questo gallo ti è sempre stato scrupolosamente fedele. Non ti ha mai negletto. Accordagli la guarigione di suo figlio. Allontana dalla sua famiglia la malattia e la morte e il tuo intervento lo preservi dalla collera di Ade e dall'inimicizia delle divinità infernali. se gli dèi hanno bisogno dei nostri doni.
Teodoro ti offre questa coscia e questa carne perché tu ne possa respirare l'aroma. Esaudisci, Esculapio, la sua richiesta. Offrendo un gallo, un piccione, un agnello, così a ben poca cosa, in cambio della protezione e dell'amore degli dèi, l'uomo domanda la soddisfazione dei propri desideri. Vale a dire molto. Con un gallo sperano anche di essere risparmiati dalla morte. Li posso capire, Socrate. La morte è orribile e senza dubbio tanto più dolorosa della nascita. Può darsi, ma può essere anche che sia dolce se si avvicina alla verità. Siamo tutti mortali, Socrate. E uno di noi un giorno morirà. Se la morte sarà dolce e significherà liberazione, con gioia sacrificheremo un gallo a Esculapio. Hai promesso, Critone. Intanto io credo che la morte sia una liberazione. Se non ne posso avere la certezza, mentre abito il mio corpo, delle due cose una. O la conoscenza mi è interdetta, oppure l'avrò solo con la morte. E tu sai quanto sono curioso. Che io muoia e sculapio, circondato dai miei amici, penetrato nella speranza di trovare nell'aldilà il riposo della conoscenza. Meleto, figlio di Meleto, accusa Socrate, figlio di Sofronico, dei delitti seguenti. Socrate non crede negli dei di Atene. Socrate predica nuove credenze. Socrate corrompe la gioventù. L'accusatore domanda la pena di morte. Socrate! Socrate! E allora, cos'è che ti fa correre così di buon mattino? Un'accusa contro di te è stata fissa alla porta del palazzo dell'Arconte. Devi vederla al più presto. Ma è un'accusa molto grave. Te l'ha fatta un certo meleto. Siediti. Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda, il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così bene equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare, ma non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ah, ah, ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cosa è bella. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ma ah, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio. Non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine. Ecco che cosa è bello. Adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. Socrate. Non ti ho mai visto camminare a testa bassa. Che hai? Pensavo ad una favola che si racconta in Egitto. Un demone di nome Teute andò a trovare il re Tamus per metterlo al corrente delle arti che aveva inventato ed invitarlo a farne partecipi gli egiziani. Gli parlò della numerazione, del calcolo, della geometria, dell'astronomia, del trick track e dei dadi e poi arrivò alla scrittura. La pratica della scrittura, disse il demone, svilupperà la conoscenza e rinforzerà la memoria dei tuoi sudditi. Questa è la mia più bella invenzione ed essa vi porterà alla scienza. Benissimo, disse il re, ma se tu, Teute, sei capace di creare delle nuove arti, 
Io sono capace di prevedere cosa succederà se si praticassero. Posso dunque dirti che la scrittura darà un risultato completamente diverso da quello che immagini. Gli uomini, confidando nella scrittura, non ricercheranno più i loro ricordi nel profondo di loro stessi, tralasceranno ad affidarsi alla memoria e perderanno così molto del loro sapere. Invece di cercare di esprimersi con pena e calore, citeranno dei testi con eleganza. Ma cosa si potrà rispondere a delle citazioni? Tu contrapponi dunque il discorso vivo, vibrante alla parola, agli scritti che sono un'immagine di discorso. È proprio così. Si potrebbe credere che gli scritti parlino intelligentemente, ma prova a interrogarli, non faranno che ripetersi. Scritti, i discorsi passano indifferentemente da una mano all'altra, senza saper distinguere il più sprovveduto da uno intelligente. E se gli scritti attaccano, se ti accusano ingiustamente, non puoi in nessun modo far loro intendere ragione. Ma perché tutti questi pensieri, Socrate? Perché un'accusa scritta è stata posta contro di me alla porta dell'arconte re. Contro di te? E l'hai vista? No. Allora andiamo, ti accompagno. fare qui Socrate? Ti sei messo anche tu a frequentare il portico dell'arconte? Io sono qui perché ho appena fisso la richiesta di un processo davanti all'arconte re. Io sono qui perché mi si vuole trascinare in giustizia per ragioni di Stato. Chi è il tuo accusatore? Meleto. Non mi sembrava così ostile. M'accusa, mi hanno detto, di aver introdotto il culto di qualche nuova divinità a scapito dei nostri vecchi dei. È certamente a causa di quella voce soprannaturale che dici di sentire dentro di te e che ti ispira. Un innovatore in materia religiosa è un genere di calunnia alla quale quasi tutti sono molto sensibili. Gli ateniesi non sopportano che uno di loro abbia il minimo sapere personale per ciò che riguarda gli dèi. A me, per esempio, quando mi succede di predire l'avvenire davanti all'assemblea del popolo, ridono di me come di un pazzo. E credimi, tutte, tutte le mie predizioni si sono verificate. Vedrai. Tu te la caverai dal tuo processo, ma io terrò soddisfazione con il mio. Contro chi hai deposto la tua accusa? Contro mio padre. Tuo padre? Hai messi, Socrate. E di cosa lo accusi? Di omicidio. Ma forse ucciso qualcuno della famiglia? No. Ma perché mi fai questa domanda? Beh, non trascineresti tuo padre in giustizia per l'uccisione di un estraneo. E perché no? È strano, Socrate, che tu faccia differenza fra la morte di un estraneo e quella di un congiunto. La sozzura è la stessa. E se uno è a conoscenza di un crimine, deve purificarsi perseguendo questo assassino, chiunque sia il criminale e chiunque sia la vittima. Ma cosa è successo? Il morto era un uomo di fatica in una delle nostre fattorie. Aveva bevuto ed ha colpito un compagno e l'ha ucciso. Mio padre l'ha fatto allora gettare in un fosso e ha mandato qualcuno ad Atene per sapere come trattare la cosa. Nel frattempo non si è preoccupato dell'uomo che intanto moriva nel fosso. La gente mi rimprovera dicendo che è empio da parte di un figlio accusare il padre. E che non sanno, Socrate, cosa è la pietà. Io lo so. Non ci sarebbe differenza tra la gente comune e me se non lo sapessi. Allora, mio caro, spiegamelo, te ne prego. Questo mi sarà utile per il mio processo. È pietoso quello che faccio. Perseguire in giustizia colui che è colpevole di un crimine, anche se è il padre, la madre, il figlio. Zeus, il più giusto degli dèi, ha incatenato suo padre Urano per punirlo perché aveva divorato i propri figli. Considerate le accuse che sono formulate contro di me, non sono affatto disposto a parlare della divinità, ma fra noi credi proprio che le cose si siano svolte così fra Zeus e suo padre? Certamente, e conosco dettagli più curiosi di quelli che il volgo comunemente conosce. Credi dunque che vi siano dei conflitti fra gli dèi? Sì, e potrei sulla storia degli dèi raccontarti delle cose che anche tu Socrate ne resteresti meravigliato. Dimmi piuttosto, sempre per il mio processo, che cos'è la pietà? Quello che è gradito agli dèi, ecco ciò che è pietoso. Quello che non amano è empio. Ma se mai detto che gli dèi lottano gli uni contro gli altri? E infatti, 
Allora litigano come gli uomini su quello che è buono o cattivo. Ah, è evidente. Così, secondo te, una stessa cosa può piacere a un Dio e, e dispiacere a un altro Dio. Eh, certamente. Il fatto che vuoi punire tuo padre può dunque piacere a Zeus e dispiacere a Urano. Piacere a Efasto e dispiacere a Era. Eh, sì. Allora, se capisco bene, una stessa azione può essere allo stesso tempo gradita e sgradita agli dèi. Ossia, allo stesso tempo, pietosa ed empia. Ma è impossibile, Eutifrone. Ti supplico, dimmi che cos'è la pietà. Mm, Un'altra volta, Socrate. Ho da fare e ti saluto. E adesso occupiamoci del nostro processo. Andiamo, oh, 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 non piangere. E i nostri poveri figli. Lo sapevo io che la tua maniera di importunare la gente ci avrebbe procurato tutte, tutte le disgrazie, lo sapevo. Tu ti devi difendere. Come pensi di farlo? Tutta la mia vita ho evitato l'ingiustizia. Ecco la mia difesa. Ma come risponderai a tutte le accuse? Tu devi contestarle. No, 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 no non piangere, Santippe, non Mi piangere. No. Socrate, te ne supplico. Chiama un oratore perché ti difenda. Te ne supplico. Ma su, non piangere. È per farti piacere... Lo chiameremo. Rivolgiti a Lisia, Socrate. È il più grande oratore di Atene. Va a chiamare Lisia. Spiegagli. Digli che Socrate è in pericolo, che lo deve difendere. Oh. E prima di tutto l'esordio. La rituale invocazione. Poi l'elogio dei tuoi giudici, di nobile nascita, della razza di Atena, conservatori di una saggezza tutta divina, eredi degli eroi della Grecia omerica, d'una tale maestà che solo a vederli le potenze malefiche indietreggiano e i nemici di Atene sono sconfitti. Che ne pensi? In secondo luogo, la narrazione. Potrei dire, per esempio, gli accusatori di Socrate, gente di buone intenzioni, ma di debole giudizio, animi eccitati, senza spirito critico, davanti a questa divina assemblea propongono il caso di un uomo che in alcuna maniera merita che voi me ne occupiate. Di chi si tratta? Di Socrate, ben conosciuto da anni per essere un originale pieno di dolcezza. Di cosa si tratta? Di dottrine che si pretendono nuove e atte a turbare la gioventù. Questo ti va? La mia argomentazione sarà semplice e si limiterà a essere l'illustrazione del mio esordio. Se esistessero delle nuove dottrine capaci di corrompere la gioventù, voi, i depositari della saggezza ateniese, potreste ignorarne l'esistenza? No. Molto prima dei nostri accusatori avreste conosciuto queste dottrine e rifiutate con forza. E quanto all'affermazione che Socrate può corrompere la gioventù, sapete che cosa vuol dire? Che si tratta tutt'al più di qualche giovanotto troppo debole per praticare i nostri giochi e che si consola della sua debolezza interessandosi alle originalità di un vegliardo. Continuo. Adesso, per la digressione d'uso, svilupperò l'essenziale della mia orazione. Che meraviglioso paradosso. Vedere in Socrate solo un vegliardo del quale si può ridere e dimenticare il suo passato. Quel passato del quale siete la memoria vivente. Ve lo ricordate? Socrate è stato un soldato pieno di coraggio, pronto a dare la sua vita per difendere i nostri dei. È stato un atleta indurito a tutti i rigori dell'inverno. È stato un giudice rispettoso fino alla mania delle leggi da voi stessi emanate. E chi può rimproverare a delle anime semplici la loro dedizione? Poi, nella mia perorazione, domanderò la tua grazia. No, no, Ateniesi. Accusare Socrate è un'offesa che si fa a voi. Da quando lo conoscete avete sempre avuto molta indulgenza per le sue bizzarrie. Rispettate la vecchiaia di uno dei vostri compagni di cammino. Non appannate gli ultimi anni di un uomo che la morte, ahimè, verrà in ogni modo a rapirci. Assolvetelo. Con questo discorso, che tipo di pene credi di fare ai giudici? 
Ma è a te che voglio far del bene, Socrate, non ai tuoi giudici. Saresti dunque pronto a far loro del male per farmi del bene? Certamente. E come puoi fare del bene a me se fai loro del male? Pensi senza dubbio che il più gran bene è la vita? Sì. La vita nella menzogna o la vita nella verità? La vita nella verità. Ma se rispondi alle menzogne dei miei accusatori con altre menzogne, se li persuadi compiacendoli, la vita che mi verrebbe dalla tua eloquenza non sarebbe appannata da questa furberia. No, Lisia. La vita non merita di essere conservata che nella gioia. E la sola gioia per l'uomo è la ricerca della verità senza deviazioni. La vita vale se si spera di trovare un giorno la verità. E la verità, come le stelle, è molto difficile da raggiungere. Dalla pianura, come dall'alto delle montagne, si guardano le stelle, senza avere la sensazione di esserci si avvicinati. È lo stesso per la verità. Non è necessario avvicinarsi per vederla. Vuoi dunque farti condannare? Se la democrazia vuole la mia morte, deve avere le sue ragioni. Tu sei matto. Non dobbiamo temere Meleto che è un poveretto. Pensa piuttosto ad Anito che è un demagogo e a Licone che è un retore. Non devi dimenticare che gli ateniesi sono innanzitutto sensibili all'eloquenza. Dirò loro la verità alla mia maniera e vedremo se mi capiranno. Ma alla mia età non so che farmene delle belle parole. Come credi? Ti auguro di avere ragione. Lisia! Mi difenderò da solo. È un'altra follia. Finirai per perderti. Hai rovinato la nostra vita. Ma pensa almeno ai nostri figli. È per loro e per te che parlerò alla mia maniera. Ti condanneranno, lo so, ti odiano. Non mi lasciare sola, Socrate. Non ci lasciare. Novecentonovantatré, novecentonovantaquattro, novecentonovantacinque, novecentonovantasei, novecentonovantasette, novecentonovantotto, novecentonovantanove, mille. Oh, Erpete, che fai qui alla tua età? Che dici? Argaio! La mia età, ho compiuto i trent'anni. E con il consenso degli dèi... Bava nera! ...posso benissimo partecipare come giurato al tribunale. Ho già prestato Filetta. giuramento. Per Zeus, come passa il tempo. Ti credevo molto più giovane. Bava nera! Antimaco! Fava nera. Pittaco. Fava bianca. E festioni. Hai visto i bastoni? Questa volta il nostro demo porta il colore rosso. È il colore che mi porta fortuna. Fava nera. Sanieglia del processo del quale saremo giurati? Nulla assolutamente. Come d'uso non lo sapremo che al momento di prendere posto. <ride> Oggi gli dei ci sembrano contrari. Quanti esclusi? Se è così anche negli altri demo non arriveremo mai al numero di 501 giudici. Non ti preoccupare. Non c'è esempio che ciò sia mai avvenuto. Ci metteremo forse più tempo che d'abitudine. Ma il numero legale viene sempre raggiunto. Fava bianca.
Ehi, dimentichi la tessera. Senza questa non avrai i tre ovoli che ti spettano alla fine del processo. Figlia di Zeus, madre della saggezza, della guerra e delle arti, tu che ci hai donato l'olivo e l'uso del timone, ricordati dei sacrifici che ti abbiamo offerto. Che la tua sentenza ci ispiri, che la tua egida ci protegga. O tu Atena la valorosa, o tu Atena la dea in vita. siete stati scelti dalla sorte con il benvolere degli dei sappiate che dovete dare la vostra sentenza in occasione di questo processo intentato da Meleto appoggiato da Nito e da Licone contro Socrate Meleto, figlio di Meleto accusa Socrate, figlio di Sofronico dei crimini seguenti Primo, Socrate non crede negli dei di Atene. Secondo, Socrate propone nuove credenze. Terzo, Socrate corrompe la gioventù. L'accusatore domanda la pena di morte. La parola è al primo accusatore, la parola è a Meleto. Io non sono stato spinto da interessi personali venendo davanti a questo tribunale per accusare il nostro concittadino Socrate del crimine di impietà. È per l'amore di Atene. Socrate pretende di sostituire al culto dei nostri vecchi dei il culto di nuovi demoni, dei quali del resto si guarda bene dal precisarne la natura perché è sempre assai più propenso a distruggere piuttosto che a costruire. Questo crimine, ora che abbiamo ritrovato la pace, minaccia di scatenare contro la nostra patria, contro Atene, la giusta collera dei nostri dei. Con animo veramente afflitto, sento che è mio dovere richiedere la pena di morte contro Socrate. L'esistenza stessa di Atene è nelle vostre mani. Hai sentito? E dice che non è spinto da considerazioni personali. La parola è ad Anito. Ateniesi, 
Mi conoscete ormai da molto tempo e sapete quanto amore io nutra per la nostra città. Per colpa di Socrate noi abbiamo già subito una grande sciagura. Gli dei non ci hanno risparmiato e la giusta punizione che abbiamo sofferto... Vengo dalla Gora. Meleto ha fatto un brutto discorso, la gente non lo prendeva sul serio. Ed è per questo che vi dico, Ateniesi, nessuno deve qui dettare la vostra condotta. Conoscete adesso i capi d'accusa. Saprete, ne sono certo, conosco la vostra saggezza, prendere secondo coscienza la decisione che si impone. Abbiamo sentito gli accusatori. La parola è adesso all'accusato. La parola è a Socrate. Vi hanno detto, Ateniesi, che io ero un oratore. Io vi dico che alla mia età, ho 70 anni, non sarebbe bene che praticassi l'eloquenza. È la prima volta che compaio davanti a voi, sulla pedana della Corte di Giustizia. Ma quanti mi hanno sentito parlare nelle strade, nelle pubbliche piazze, potranno dirvi che parlo qui come altrove, alla mia maniera. E cioè, senza ricerche formali, cerco solo la verità. La legge esige che prenda la parola per difendermi e mi difenderò. Tuttavia, prima di rispondere ai miei accusatori, che ho ascoltato con la più grande attenzione, devo contestare le cattive lingue che ormai da vent'anni si accaniscono a confondermi con un certo Socrate occupato a scrutare i misteri della terra o, quel che è più grave, a venerare le nuvole. Un tale personaggio è solo nello spirito di coloro che vanno malignamente messo in scena, un ate. E Aristofane o i suoi imitatori non nascondono affatto sotto le loro buffonate la gravità della loro accusa. Ora, il personaggio che vi presentano, che, che cammina nell'aria, che fa mille follie, più o meno scientifiche, delle quali non so nulla, non mi somiglia in alcun modo. Mi appello alla testimonianza di quanti mi conoscono. Quando si dice che mi occupo dell'educazione di molti giovani per farmi pagare e per insegnar loro a rendere giusta la causa ingiusta, si dice il falso. Io infatti mi accontento di cercare la verità. Se avessi la fortuna di essere sapiente come Ippia o, o come Gorgia, che voi tutti conoscete, certamente non esiterei a farmi pagare. Disgraziatamente sono ignorante e, e la mia sola conoscenza è di sapere che non so niente. Questa è una conoscenza che non si può vendere. Adesso qualcuno di voi potrebbe esclamare, ma dimmi Socrate... Se, se non hai nulla di straordinario, perché queste calunnie? E perché questo processo? E io gli risponderei perché io posseggo la saggezza. Sono indignato, vi prego, Ateniesi. Il mio testimone è il Dio di Delphi. Avete tutti conosciuto Clarofonte. Per me è stato un amico d'infanzia. E la sua morte mi ha sconvolto. Per voi era un democratico, un uomo che, sotto la dominazione di Sparta, ha conosciuto l'esilio. Suo fratello è qui e testimonierà per me in sua vece. Adelfi, mio fratello Clerofonte, domandò alla Pizia se vi era al mondo qualcuno più saggio di Socrate. La Pizia gli rispose che nessuno al mondo era più saggio di lui. Questa risposta dell'oracolo mi stupì, poiché non avevo la coscienza di essere saggio. Tuttavia, siccome l'oracolo non poteva mentire, mi sono messo alla ricerca di tutti quelli che passavano per saggi. 
con la speranza di scoprire il senso della parola divina. Dopo aver interrogato un gran numero di uomini tra i più eminenti, ho capito improvvisamente cosa voleva dire l'oracolo. Io ero il più saggio perché quegli uomini politici, quei poeti, quegli artigiani avevano la presunzione di sapere non sapendo niente. Mentre io, Socrate, avevo sempre avuto la coscienza della mia ignoranza. Mi sono fatto molti, molti nemici, perché spesso sono i personaggi più potenti, quelli che hanno i maggiori difetti. Ma sono rimasto al servizio del Dio che mi obbliga a cercare la verità. Anche se questa ricerca mi ha rivelato che quanti pretendono di essere saggi, in realtà non lo sono affatto. Adesso mi rivolgo a Meleto, questo cittadino esemplare, e vi dico che questo Meleto è colpevole, perché mi trascina in giudizio, facendo finta di interessarsi a cose delle quali non sa nulla. Risponde alla mia domanda, Meleto. Non dai forse una grande importanza all'educazione della gioventù? Sì, certamente. Dato che pretendi che sono io, Socrate, a corrompere la gioventù, sai sicuramente chi la rende migliore. Ebbene, rispondi. Il tuo silenzio potrebbe far credere al tribunale che tu non ne sappia nulla. Dimmi, chi può rendere la gioventù migliore? Sono le leggi. E chi ha la miglior conoscenza delle leggi? Guarda attorno a te, Socrate. Sono i tuoi giudici. Tutti oppure qualcuno tra loro? Tutti. Per l'esempio, è una buona notizia. E quelli laggiù che ti ascoltano, anche loro hanno una buona influenza sulla gioventù? Senza dubbio. E i membri del Consiglio? I membri del Consiglio, anche loro. Insomma, tutti gli ateniesi hanno una buona influenza sulla gioventù. Tutti, salvo Socrate, che invece la corrompe. È questo che vuoi dire? Sì, e con tutte le mie forze. Ah, che povero uomo questo Socrate. Che orribile destino. E che grande felicità sarebbe se fosse vero che tutti nella città hanno una buona influenza sulla gioventù. E che un solo uomo, questo Socrate, la corrompe. Hai dimostrato, Meleto, che non hai la minima conoscenza dei problemi per i quali mi hai trascinato in giudizio. Ma dimmi ancora, non è forse vero che i cattivi fanno sempre del male a chi li avvicina, mentre i buoni fanno loro sempre del bene? Ne convengo. E conosci qualcuno per caso che preferisca le cattive arti a, a quelle buone? Ah no, sicuramente. Accusandomi di corrompere la gioventù, vale a dire accusandomi di renderla cattiva, pretendi che la corrompo volontariamente o involontariamente? Volontariamente, questo è più che sicuro. Come sarebbe a dire, Meleto? Tu sai che i cattivi fanno del male a quanti li avvicinano e pretendi che alla mia età io non lo sappia? Tu credi dunque che rendendo cattivi quelli che mi circondano io non so di espormi al pericolo di essere maltrattato da loro? No. O non corrompo la gioventù oppure se lo faccio è senza volerlo e in questo caso la mia colpa involontaria non è di competenza di questo tribunale. Ben detto, Socrate! Hai ragione! E anche immaginando che io corrompa la gioventù, come spieghi che questi giovani, oggi cresciuti, non siano qui a rimproverarmelo? Loro stessi, o almeno i loro padri, o i loro fratelli? Vedo Critone, padre di Critobulo, Adimante, padre di Platone, Lausania, padre di Antistene, e altri ancora. Perché non si scagliano contro di me? Perché non li hai chiamati a sostenere la tua accusa? Dici che corrompo la gioventù incitando a non credere agli dèi della città per seguire altre credenze. Pretendi che i miei dèi non siano quelli della città o intendi dire che non credo a nessun dio? Affermo che non credi a nessun dio. A differenza degli altri uomini, non crederei dunque che la luna e il sole sono degli dèi. Per Zeus, cittadini, egli non crede, afferma che il sole è una pietra e che la luna che la luna è simile alla terra. Ma, mio povero Meleto, purtroppo tu mi confondi con Anassagora. E, e questa confusione non può piacere al tribunale che è assai meglio informato di te. Tutti sanno che sono i libri di Anassagora che abbondano di, di tali proposizioni. 
e non sarei forse ridicolo di appropriarmi di idee che non sono le mie? Ma per tornare alla domanda che ti ho posto, è forse vero che non credo a nessun Dio? Assolutamente vero. Dimmi, Meleto, è possibile credere alla realtà delle azioni umane senza credere alla realtà degli uomini? È possibile credere nell'equitazione, per esempio, senza credere all'esistenza dei cavalli? No. E ancora, si può credere alle manifestazioni di una potenza soprannaturale senza credere a questa stessa potenza? Si può credere agli atti degli dèi senza credere agli dèi? No, è impossibile. Ah, finalmente rispondi giusto. E allora ammetti che se credo alla manifestazione di una potenza soprannaturale, credo implicitamente all'esistenza di questa potenza. Cittadini a L'accusa di Meleto non è basata che sulla calunnia. Questa calunnia può darmi la morte, ma davanti a lei non mi comporterò come un vigliacco. Quando in guerra i nostri generali mi hanno assegnato un posto, sono rimasto fermo. E se il Dio mi dà il compito di ragionare, non diserterò. Gli uomini hanno paura della morte come se avessero la sicurezza che è il più grande dei mali. Al contrario, ella è forse il più grande dei beni. E la saggezza è di riconoscere la nostra ignoranza per quanto la concerne. Vi amo, Ateniesi, ma più che a voi è al mio Dio che obbedirò. E poiché è lui che me lo comanda, fino al mio ultimo respiro non cesserò di ragionare. Ascoltatemi. Per quanto concerne la mia vita personale, sono sempre stato di, di una negligenza che non è quella di ogni uomo comune. E se vi parlo come un padre o, o come un fratello maggiore, è perché il Dio che mi abita me lo comanda. Nessuno dei miei accusatori ha potuto dire che la mia sollecitudine mi abbia mai dato qualche profitto. La mia povertà parlerebbe per smentirli. Adesso potrà sembrare strano che, prodigando i miei consigli a ognuno, non oso mai in assemblea dare dei consigli alla città. Questo dipende da, da una manifestazione straordinaria che sempre si produce in me, una voce interiore che me ne distoglio ogni volta che voglio fare della politica. Questa voce d'altronde mi ha salvato la vita, perché se avessi fatto della politica sarei morto da un bel pezzo. E adesso, cittadini ateniesi, ho terminato il mio discorso. Non tenterò di ispirarvi pietà né, né tantomeno di strapparvi la soluzione. Ricordatevi semplicemente che il mio Dio mi ha messo qui per tenere la verità allerta. Se vi lasciate convincere dai miei accusatori, mi ucciderete. E il Dio, dopo la mia morte, non vi invierà più nessuno che difenda la verità. Vi immergerà in un interminabile torpore. Riflettete. E ora mi rimetto a voi, che giudicate secondo leggi che rispetto. E la vostra decisione sia la migliore per tutti noi. Proceda adesso alla votazione. Io sono sicuro che la solveranno. Non è possibile che lo condanni. Io invece sono preoccupato. Purtroppo quella gente è quasi tutta sua nemica. Comunque sia, se è condannato, Socrate potrà sempre proporre la commutazione di pena in altra condanna. È la legge. Che può proporre? E eh, chi lo sa? 
Egli è sempre imprevedibile. Sentiamo il risultato dello scrutinio. A seguito dello scrutinio dei voti, Socrate è dichiarato colpevole da una maggioranza di 60 voti. Cosa proponi per mitigare la tua pena? Hai di nuovo la parola. Ateniesi, non sono indignato per questo risultato. Mi meraviglio anzi di essere condannato da una così tenue minoranza. In quanto al castigo, Meleto propone la morte. A mia volta che pena proporvi, che pena affliggere a un uomo che ha sempre sacrificato la sua ambizione personale all'interesse dei suoi concittadini. Per essere giusti non bisogna castigarlo, ma al contrario accordargli qualche ricompensa. E parlo adesso come se si trattasse di un uomo qualunque e non di me, Socrate. Da un lato c'è l'uomo povero, che d'altronde deve continuare la sua opera. E dove si mettono i cittadini meritevoli perché invecchino al riparo dal bisogno? Dove si mettono i benefattori della città? Al Pritaneo. E dunque al Pritaneo che dovete inviarmi. Cerca di riflettere, Socrate, non provocare l'assemblea. Quest'uomo avvilisce la dignità del tribunale. E che proporre d'altro? Un'ammenda? Come dire la prigione a vita, già che non ho denaro per pagarla. L'esilio, alla mia età, andarmene in terra straniera? Se i miei concittadini non mi sopportano, come potrebbero farlo degli stranieri? No, se si deve parlare secondo giustizia, reclamo quello che è giusto, che mi si alloggi e nutrisca al pritanello. La proposta dell'accusato è stata, secondo la legge, messa ai voti. La sua proposta è stata respinta. L'Assemblea chiede la pena di morte con 140 voti di maggioranza. L'esecuzione come d'uso dovrebbe aver luogo entro le 24 ore. Ma poiché la città è da ieri nel suo periodo annuale di purificazione, fino a quando la sacra nave che con il suo viaggio commemora la vittoria di Teseo sul Minotauro non sarà ritornata da Delo, ordiniamo che si soprassieda all'esecuzione. Socrate. Se lo desideri, puoi esprimere le ultime volontà. Cittadini d'Atene, se aveste atteso un po' di tempo, la morte sarebbe venuta da sé a liberarvi di Socrate. Usciremo da questa assemblea, io condannato a morte, e voi, miei giudici, condannati dalla verità. E tutta la vostra vita sarà segnata dall'ingiustizia che avete ora commesso. Né stamani, quando mi sono presentato davanti a questo tribunale, né prima, quando sono salito su questa tribuna, né in alcun momento di questo processo, la voce divina ha criticato il mio comportamento o le mie parole. Questo perché tutti gli avvenimenti di questa giornata erano voluti dagli dèi. E in quanto alla morte, o è veramente un sonno eterno, oppure è il soggiorno dell'anima in una dimora eterna. Qualunque cosa sia, sono senza timore. Prima di morire, vi faccio semplicemente questa preghiera. Quando i miei figli saranno diventati degli uomini, se mai mostrassero la minima presunzione, tormentateli come vi ho tormentato io. Se preferissero il denaro alla virtù, rimproverateli come vi ho rimproverato io. Se farete questo, mi avrete dato in fin dei conti quanto mi è giustamente dovuto. Ma ecco che è giunta l'ora di separarci. Io per morire, voi per vivere. Qual è il destino migliore? Nessuno risponderà, se non la divinità stessa. Io vi saluto. Non ne posso più di aspettare. È inutile prevedere i minimi dettagli. Dobbiamo eseguire il nostro piano. Tutto è pronto adesso. Le guide sono state pagate. 
E i guardiani subiscono molto l'influenza di Socrate. A sentir loro è un prigioniero di una dolcezza esemplare. Il più cortese che abbiano mai conosciuto. In quanto alle autorità sembrano disposte a chiudere gli occhi. La fuga di Socrate sarebbe credita all'opinione pubblica. Non si può dire altrettanto se fanno eseguire la sentenza. Ma gli dèi ci proteggono. Ecco che è più di un mese che i venti contrari impediscono il ritorno della nave sacra ad Adelo. E questo mese passato a visitare Socrate nella sua prigione mi ha fatto conoscere la libertà. Quando penso che è addolorato, non perché l'assemblea l'ha condannato a morte, ma perché condannandolo ha commesso un'ingiustizia. Invece di cianciare, ora che la sua evasione è pronta, bisogna che qualcuno glielo vada a dire. I venti sono cambiati e la nave sacra può rientrare in porto da un momento all'altro. E se rifiutasse? È impossibile. No, con Socrate niente è impossibile. E Pigene ha ragione. Platone dovrebbe metterlo al corrente. Ma Platone è malato. Allora Critone? Sì, Critone. Domani all'alba andrai a trovare Socrate. Parlagli e ottieni il suo consenso. Devi andare, Critone. Va bene, proverò. Vieni molto prima del solito. Che succede? Voglio star solo con Socrate. E durante il giorno è impossibile. Questa prigione è sempre affollata. Entra. Sì, lo so, è l'alba. Sono sorpreso che la guardia ti abbia fatto entrare. Siamo buoni amici. Sei qui da molto tempo? Abbastanza. Ti vedevo dormire ed ero meravigliato di trovarti così calmo. E perché non dovrei esserlo? Il sonno e la morte, credo, si somigliano. L'uno come l'altra ci danno pace. Ti devo dire, Socrate, che la nave di ritorno ad Adelo è al largo del capo Sumion e che oggi rientrerà in porto. No, non rientrerà prima di due giorni. E come lo sai? Ho visto in sogno una donna velata di bianco che mi diceva Socrate, fra tre giorni ritornerai al fertile paese dei morti. E io non devo forse bere la cicuta il giorno seguente all'arrivo della nave? Tu accetti la morte, Socrate, ma noi abbiamo preparato la tua evasione. Devi fuggire. I carcerieri non si opporranno. E dove andrei? In Tessaglia. Ho degli amici laggiù che ti aspettano. Ma in Tessaglia, mio caro Critone, come qui, come tutti noi, sarei votato alla morte. E che dirà la gente quando saprà che noi, i tuoi amici, ti abbiamo lasciato morire senza darti nessun aiuto? Non ti preoccupare, Critone. La gente degna di stima saprà come stanno le cose. Quanto agli altri è inutile prestar loro attenzione. Hai avuto torto a non guardarti da loro. Sono i più numerosi e capaci dei più grossi crimini. Noi lo sappiamo bene poiché ti hanno condannato. Non ti sbagli, se fossero capaci di compiere i più grossi crimini, sarebbero ugualmente capaci di fare il più gran bene. Ma devi vivere, Socrate. Perché? Non ho assolto il mio compito. E fuggire non sarebbe commettere ingiustizia? Immagina che al momento d'uscire da questa prigione le leggi di Atene si ergessero davanti a me e mi interpellassero. Dove vai, Socrate? Mi direbbero. Vuoi distruggerci? Ed è possibile ad uno Stato di sopravvivere se le deliberazioni che prende restano senza forza? Fino ad oggi ti siamo bastate e ci amavi. Non sei nato qui, non hai procreato qui, non hai sempre vissuto rispettandoci anche contro il parere di tutti. E non è commettere ingiustizia 
e ribellarsi oggi contro di noi? Lo so, hai ragione. E dove andrei, Critone? In un'altra città? A Tebe? A Megara? Sarei accolto come un nemico, un ribelle. E si direbbe di me che i giudici di Atene hanno fatto bene a condannarmi. Alla mia età, non avendo che poco tempo da vivere, trovo che sarebbe estremamente ridicolo accanirmi a rimanere vivo. Non ti pare una follia che mi farebbe prendere in giro da tutti? E i miei figli li dovrei condurre con me in terra straniera? Se li lasci qui noi ci preoccuperemo di farli crescere. Ma non ti pare che lo stesso se bevo la cicuta? No, Critone. Se muoio non è per colpa delle leggi, ma solo per colpa degli uomini. E se rispondo all'ingiustizia con l'ingiustizia, al male con il male, sono certo che commetterei sacrilegio. So che arrivando al paese dei morti potrò ripetere questo a mia difesa e che le leggi dell'aldilà mi accoglieranno con, con tenerezza. Tutte le parole che ora pronuncio davanti a te mi escono spontaneamente e non ne posso pronunciare altre. Le sento cantare come il suono di un flauto e sono come i coribanti nel loro delirio posseduti da una musica celeste. Parla, se hai qualcosa da dire. Non ho niente da dirti, mio caro Socrate. Allora vai in pace, i nostri amici ti attendono. Quanto a me, lasciami seguire il cammino che il Dio mi ha indicato. sono venuti a liberarlo dalle catene e gli hanno detto di prepararsi a morire. La nave è entrata in porto. Santipe è già là dentro. Andate, andate. Faceva male e adesso provo piacere. Com'è strano. Il piacere e il dolore sono così vicini l'uno all'altro che quando l'uomo desidera l'uno deve subire l'altro. Esopo avrebbe scritto che il Dio, non avendo potuto convincere i due nemici a fare la pace, li ha legati finalmente l'uno all'altro. Quando uno di loro è in noi, l'altro lo accompagna. Che bella favola, eh? Socrate. Socrate. Spaventi i bambini, Santippe. Vieni, ritrova la calma. Andiamo, Santippe, calmati. Andate, figli miei. Andate tranquilli. Hai scritto dei versi in prigione, Socrate. Evenos me lo ha detto. <ride> non vorrei farvi concorrenza. Domani dovrei tagliarli in segno di lutto. Come puoi essere così calmo, Socrate, sapendo che l'ora della morte è così vicina? È che io ragiono e l'idea di separarmi dal mio corpo non mi spaventa. Al contrario, mi rallegra. Il saggio dovrebbe dunque affrettare l'ora della sua morte. No poiché bisogna rispettare la volontà degli dèi. Perché parlate a bassa voce? Perché non dite forte ciò che vi preoccupa? 
Ora che la disgrazia è su di te, Socrate, non osiamo parlarti delle nostre preoccupazioni. È difficile convincervi di questa verità. Per me la morte non è una sciagura. Ma parlate dunque. Temo, Socrate, che l'anima, una volta abbandonata dal corpo, pure lei perda la vita. Ma dimmi, Cebete, chi dà la vita al corpo? L'anima. Ed è sempre così? Senza dubbio. L'anima che dà vita al corpo è sempre apportatrice di vita? Sì. E la vita ha un contrario oppure il contrario della vita è niente? La vita ha un contrario che è la morte. L'anima non può dunque ricevere la morte che è il contrario di questa vita della quale essa è la sorgente. E come qualifichi gli esseri che sfuggono alla morte? Si qualificano i mortali. L'anima, non potendo ricevere la morte, è dunque immortale. Dunque non è insensato sostenere che quest'anima è immortale e se lo è bisogna averne cura durante tutta la vita. Un'altra idea, se la morte fosse la fine di tutte le cose sarebbe un gran bene per tutti i cattivi, poiché la loro cattiveria sparirebbe con loro stessi. Davanti alle tristezze, le ingiustizie e le bassezze della vita, ricordatevi di quel passaggio dell'Odissea, dove Omero dice che Ulisse, battendosi il petto, incoraggiò il suo cuore con questi termini. Sopportalo, cuore mio, hai già sopportato cose ben più rivoltanti. Non parlare troppo, Socrate. Ti puoi riscaldare e questo renderà più lenta l'azione del veleno e ciò ti farà soffrire maggiormente. Non ne tener conto. Che il boia prepari quanto è necessario. Adesso vado a lavarmi, per evitare a Santippe dalle donne la pena di lavare il mio cadavere. E come dobbiamo seppellirti? Come vorrete, se voi riuscirete ad afferrarmi e se io non vi fuggirò. Non piangete. Vostro padre non piange lui. Pensate alla lezione che vi dà, al suo coraggio. Quando sarete degli uomini, Tutta la gente avrà gli occhi fissi su di voi perché siete i figli di Socrate, il cittadino più valoroso di Atene. Certo, quando va per le strade, non è un fracasso guerriero che lo precede, fracasso che arriva appena a dissimulare la paura di quelli che agitano le lance e gli scudi. E il suo coraggio è tranquillo. E bisogna avere il cuore per riconoscerlo. Non si è mai abbassato a compiacere qualcuno. E se dice chiaramente ciò che pensa, è perché non parla per il bene di se stesso, ma per il bene di tutti. Non piangete. Siete i figli di un eroe. Come sei saggia, Santip. Chiama Santippe i ragazzi. E voi, datele il buon esempio. Siate sereni. Venite, venite qua, ho qualcosa da dirvi.
preferiresti vedermi morire giustamente? Ebbene, amico mio, sei tu il competente in materia di veleno. Che devo fare? Cammina dopo aver bevuto fino a quando sentirai le gambe pesanti. Allora sdraiati e lascia che la cicuta agisca. Bevo agli dei perché proteggano il mio viaggio. Ma perché piangete? Non sapete che dal giorno della mia nascita la natura mi ha condannato a morte? Se abbiamo allontanato Santippe è stato solo per evitare i suoi lamenti. Siate quindi forti. Senti qualcosa? No. Quando il veleno arriverà al corpo, partirai. Gli uomini calunniano i cigni. All'ora della morte i cigni non cantano di disperazione ma perché sono felici di andare dagli dei dei quali sono i servitori. Ecco, le mie gambe diventano pesanti. Buon Critone, dobbiamo un gallo ad Esculapio, non lo dimenticare.